ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിംഗ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദ് വർദ്ധമാനെ പിടികൂടിയതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പാക് കമാൻഡറെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ചു നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ നഖ്യാൽ മേഖലയിൽ ഭീകരവാദികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ സഹായിക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവയ്പിലാണ് പാക് സൈന്യത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് ഗ്രൂപ്പിലെ സുബേദറായ അഹമ്മദ് ഖാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐ എ എൻ എസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നൌഷേര സുന്ദർബനി പല്ലൻവാല മേഖലകളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം സുഗമമാക്കുന്നതിന് പാക് സൈന്യം പ്രത്യേകമായി അഹമ്മദ് ഖാനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഈ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാക് സൈന്യം കൃഷ്ണഘാട്ടിയ സെക്ടറിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇതിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് അഹമ്മദ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കശ്മീരിൽ ഭീകരവാദം സജീവമായി നിലനിർത്താനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അഹമ്മദ് ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റുകൾ പരിശീലനം നേടിയ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നെന്നും സൂചനകളുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ നിയന്ത്രണ രേഖ മറികടന്ന് ആക്രമണം നടത്താനെത്തിയ പാക് യുദ്ധ വിമാനങ്ങളെ ഇന്ത്യ തുരുത്തുന്നതിനിടെയാണ് അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാന്റെ വിമാനം പാക് മേഖലയിൽ തകർന്നു വീണത് പുൽവാമയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ജീവനെടുത്ത തീവ്രവാദ ആക്രമണത്തിന് ബാലാക്കോട്ടിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ പാക് പിടിയിലായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് പാകിസ്ഥാൻ പുറത്തുവിട്ട ചിത്രത്തിൽ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാന് പിന്നിൽ അഹമ്മദ് ഖാനെയും കാണാമായിരുന്നു ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന പാക് യുദ്ധ വിമാനത്തെ തുരുത്തുന്നതിനിടെയാണ് അഭിനന്ദൻ വർത്തമാൻ പറത്തിയ മിക് ട്വന്റി വൺ വിമാനം വെടിയേറ്റി വീണത് പാകിസ്ഥാന്റെ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ യുദ്ധവിമാനം അഭിനന്ദന്റെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നിരുന്നു പിന്നാലെ പാക് പിടിയിലായ അഭിനന്ദൻ വർത്തമാൻ മാർച്ച് ഒന്നിന് മോചിതനായി ഇന്ത്യ അതിശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ അഭിനന്ദനെ മോചിപ്പിച്ചത് ശ്രീനഗർ വ്യോമതാവളത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അഭിനന്ദൻ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മൂലം നിലവിൽ മറ്റൊരു ക്യാമ്പിലാണുള്ളത് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയെന്നോണം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ബലാക്കോട്ടിലെ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ താവളങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ബോംബിട്ട് തകർത്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനുമിടയിൽ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ 